，你在学校吗？在公寓。我在这儿。一秒，两秒，三秒，被吓着了。在那儿别动，我过来。不用不用，你别过来，我就是想给你个惊喜。<笑>你发我一个定位吧，我自己打车过去。你别过来哦。就在那儿等我。干嘛？怕我走丢啊？就是想来看看你，你忙归你忙，不用管我。我我我是不是应该提前跟你说一声？我可以自己待着。哎，我嗓子难受。你怎么弄的？不是，你是不是生病了？发烧了吗？你看医生了没有啊？还是自己吃药了？啊？啊？怎么回事啊？哦，你别说话，你别说话，你嗓子难受。你这样，你打字跟我说，你快点，我着急。说，前两天也没说，心疼死。好了，好了，我，我前两天连三一支都不太好，怕让你看见了。
你的手机吗？定了几点的闹钟啊？那太早了吧。洗完洗漱吧，洗漱用品都买好了，在洗衣机上。哦，好。你平时怎么过就带我怎么过，不用特地吃好的玩好的，不许乱花钱，知道吗？知道了。对了，那个，你先帮我找个球房吧，我想先练四个小时的球。有点世外桃源的感觉。杨哥，杨哥，啊，把礼物收拾一下。好，来，我给你扫送一下。扫啊，扫的还没吃早饭，那我去上楼给你看看有什么好吃的哈。哎，杨哥，你吃不吃？不用管我。行，那我去给你看看。嫂子好，我叫孙瑶。哦，你好，我叫英国。哦、谢谢。杨哥，那我去收拾。
，不高兴了。摇头，是高兴还是不高兴？嗯，这个球房是你的呀。你还骗我说你是常客？这里呢，原本是那个青年旅馆老板的厂子，后来被别人盘了去，但经营的也不好，我就给盘回来了。哦。盘下来的时候，一口气交了六个月的房租，结果遇上接连暴雪，这里停电，好多天都没有生意，亏了不少钱。就是在最穷的那大半个月，认识你。哎，那无畏天天说你穷，是压根儿不知道你有这么个地方啊？怎么可能？他知道，我们这里亏的最凶的时候，他还帮我定过工资呢。哦。不过现在好了，基本上算是小亏。我自己应付得了。那，你那天去华人球房打球，真的是为了请人吃饭吗？对，请人吃饭。很好的朋友。哎，不说算了。傻姑娘，就是为了请你吃饭。